Hi guys, welcome to the new video tutorial. In this video, I am going to discuss uh, class and object concept in C++ programming. So, class and object kya hota hai? Class, uh, uh, class, pahle to ye problem ki class kyu introduce hua? Class introduce isle hua kyunki uh, pahle jo programming language thi C programming, usme problem ye tha ki C mein jo structure hota tha, wahan pe data members jo hote the, wo public hote the. To kahi se bhi koi bhi access kar sakta tha. To data member uh, jo tha, uh, पब्लिक था तो कोई भी एक्सेस कर सकता था दैट्स व्हाई क्लास का इंट्रोडक्शन हुआ ठीक है तो इसमें क्या था डेटा मेंबर को हम अपने अकॉर्डिंग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रख सकते थे ठीक है जिससे डेटा क्या था सिक्योर होगा ठीक है इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मेन कांसेप्ट है इसका डेटा का सिक्योरिटी के लिए यूज होता था डेटा का सिक्योरिटी के लिए यूज होता है ठीक है तो बेसिकली क्लास होता क्या है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूजर डिफाइंड मतलब कि यूजर खुद को इस डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं जैसे इन आईएनटी इंटीजर फ्लॉट कैरेक्टर ये सब क्या है ऑलरेडी डिफाइंड है इसको मतलब प्रीमिटिव डेटा टाइप ये ऑलरेडी डिफाइंड है ठीक है लेकिन जो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे क्लास क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि और ये प्रीमेटिव डेटा टाइप को यूज करके हम क्लास जो है उस डेटा टाइप को हम बनाते हैं ठीक है मतलब कि क्लास का जो डेटा टाइप है उसका हम यूज कैसे बनाते हैं उसे हम प्रीमेटिव जो इंटीजर कैरेक्टर फ्लॉट वो सारे डेटा टाइप का यूज करके हम क्लास को क्लास का जो डेटा टाइप है उसको क्लास को हम बनाते हैं क्लास को डिक्लेयर करते हैं प्रीमेटिव डेटा टाइप का यूज करके ठीक है तो क्लास इज यूजर डेटा डेटा टाइप ठीक है इसको एबस्ट्रेक डेटा टाइप भी बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली होता क्या है जैसे यहाँ पर है कि क्लास को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं ठीक है तो क्लास को बेसिकली डिफाइन करने का ये प्रोसेस है पहले हम लिखेंगे क्लास क्लास एक कीवर्ड है ठीक है जैसे आई एन टी फ्लॉट ये सब क्या है कीवर्ड्स हैं उसी तरह क्लास एक कीवर्ड है तो हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए पहले क्लास लिखेंगे क्लास कीवर्ड फिर उसके बाद क्लास का नेम देंगे ठीक है क्लास की फिर क्लास नेम क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हो जैसे स्टूडेंट के लिए बनाना है स्टूडेंट का नाम देना चाहते हो तो क्लास स्टूडेंट ठीक है एम्प्लॉय के लिए बनाना चाहते हो तो क्लास एम्प्लॉय तो इस तरह से आप क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हो ठीक है तो क्लास पहले लिखना है क्लास की फिर क्लास नेम ठीक है उसके बाद अब ये कर्ली ब्रशेस के अंदर आपको लिखनी होगी उसका स्कोप उसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर ठीक है इसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर जैसे मैंने बताया कि पब्लिक स्ट्रक्चर में क्या होती है सारे डेटा मेंबर पब्लिक होती है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे जो है क्लास यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हो जैसे आपको पब्लिक देना है तो पब्लिक रख सकते हो तो डेटा मेंबर क्या होगा पब्लिक होगा आ, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर आप प्राइवेट दोगे तो डेटा मेंबर जो है आ, को एक्सेस कौन कर सकता है सिर्फ डेटा मेंबर को उसके मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते क्लास के जो मेम्बर फंक्शन है वही उस डेटा मेम्बर को एक्सेस कर सकते अगर मैं प्राइवेट रखूँगा इन सिर्फ उसी क्लास के क्लास मेम्बर फंक्शन ठीक है दूसरे क्लास के मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर हम प्राइवेट रखेंगे तो सिर्फ किसी जिस जैसे ये क्लास नेम है अगर मैं क्लास नेम यूज कर रहा हूँ ठीक है तो इस क्लास का ही मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है ठीक है कोई और मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है मतलब कोई और क्लास का मेम्बर फंक्शन नहीं एक्सेस कर सिर्फ उसी क्लास का मेम्बर फंक्शन एक्सेस कर सकता है अदर क्लास का नहीं कर सकता प्रोटेक्टेड मतलब कि दोनों टाइप का सिचुएशन जब प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक दोनों का फीचर्स इसमें इम्बेड होता है प्रोटेक्टेड में ठीक है तो इस तरह से पहले हम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास क्लास लिखेंगे कीवर्ड्स फिर क्लास नेम आप जो भी देना चाहते हो फिर आपके बाद यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी दे सकते हो आपको पब्लिक देना है तो सिर्फ पब्लिक लिखोगे बाकी सब नहीं लिखना है सिर्फ एक दोनों तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो बाई डिफॉल्ट डेटा मेम्बर्स आर प्राइवेट इन क्लास ठीक है डेटा मेंबर अगर हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर जैसे इसको मैं हटा देता हूँ अगर रिमूव कर दूंगा तो सिर्फ डेटा मेंबर जो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगी पब्लिक प्राइवेट होगी ठीक है बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर आर पब्लिक सॉरी प्राइवेट इन क्लास बाय डिफॉल्ट जो होती है प्राइवेट होती है ठीक है उसके बाद है मेम्बर फंक्शन मेम्बर फंक्शन मतलब आप कोई भी फंक्शन यूज करना है तो आप यहाँ पर उसका फंक्शन का नेम उसका रिटर्न टाइप जैसे मैंने बताया था फंक्शन के वीडियोज़ में उसी तरह से आप यहाँ पर फंक्शन का आप डेटा टाइप देना है रिटर्न टाइप देना है फिर फंक्शन नेम ठीक है उस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन करना है यहाँ पे ठीक है फिर इस तरह से हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं पहले क्लास का कीवर्ड्स क्लास नेम फिर उसका एक्सेस स्पेसिफायर फिर उस
स्टूडेंट का आई उसका रोल नंबर स्टूडेंट का नेम तो कैरेक्टर में आप स्टूडेंट का नेम लिखोगे उसका स्टूडेंट का फ़ी देना है तो उसका फ्लॉट में फ्लॉट स्टूडेंट फ़ी ऐसा करके आप दे सकते हो तो वो डेटा मेम्बर में आएगी ठीक है वो मैं वीडियो में बताऊँगा कैसे मतलब कोड लिखना है क्लास को कैसे एक कोड मैं बताऊँगा कैसे लिखना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस uh, होता है मतलब उसका एक पार्ट होता है क्लास का ठीक है जैसे क्लास जो है वो एक uh, क्या है क्लास uh, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है मतलब कि अगर सपोज करो किसी को uh, uh, एक स्टार्टअप uh, करनी है तो उसका जो कॉन्सेप्ट uh, है उसके माइंड में होगा कि उसके जो आइडिया है वो वो क्लास है मतलब उसका जो वो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्लास जो होता है वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है अगर उसको फिजिकली एग्जिस्ट करना है ठीक है जैसे आप डेटा मेंबर को आप आ, मतलब मेमोरी एलोकेट करना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है मतलब जो क्लास होता है वो होता है फिजिकल कॉन्सेप्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर आपको स्टार्टअप करनी है तो उसका जो माइंड में आपका आइडियाज़ है ठीक है तो आइडिया जो है वो आपका क्लास है वो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अगर उसको आपको फिजिकली एग्जिस्ट करना है अब वो फिजिकली एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना मतलब कि मेमोरी एलोकेट करना तो मेमोरी एलोकेट कब होगा जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम आ, इस तरह से उसका बेसिक सिंटेक्स है क्या आ, हम आ, क्लास का नेम देंगे फिर वेरिएबल का नेम देंगे जैसे जो वेरिएबल नेम होगा वो आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा जैसे अगर स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट क्लास का नेम सपोज करो इसकी स्टूडेंट है क्लास का नेम और एस जो है मैंने वेरिएबल का नेम रखा है स्टूडेंट जो है क्लास नेम और एस जो है वेरिएबल का नेम है ठीक है तो स्टूडेंट क्या होगा आपका क्लास नेम और एस इज द वेरिएबल नेम इस तरह से हम एस जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं पहले क्लास नेम देंगे फिर आ, कोई वेरिएबल का नेम दे देंगे ठीक है तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट इस तरह से करते हैं जैसे आप बेसिकली समझ सकते हो आई एन टी आई एन टी क्या होता है डेटा टाइप होता है और उसके बाद ए जो होता है वेरिएबल का नेम होता है ठीक है तो तो वेरिएबल नेम जो होता है उसको वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम जैसे सिंपल कोई वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं उस तरह उसके लिए हम क्या लिखते हैं उसका डेटा टाइप लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं उसी तरह यहाँ पे भी जो है क्लास जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल होता है तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए उसका डेटा टाइप चाहिए तो क्लास एक डेटा टाइप होता है ठीक है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है तो पहले हम उसका क्या लिखेंगे डेटा टाइप का नेम फिर वेरिएबल का नेम ठीक है ना उसी तरह ऑब्जेक्ट को क्रिएट जिस तरह से हम यहाँ पर आई लिख रहे हैं आई क्या है डेटा टाइप है और एक वेरिएबल है ठीक है तो ए को हम क्या बोलेंगे ए इज़ द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है उसी तरह यहाँ पे एस क्या है एस इज ए ऑब्जेक्ट ठीक है एस एक वेरिएबल है ठीक है एस को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है डेटा टाइप क्या है उसका क्लास है उसी तरह हम आ, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बस सिंपल सा एक वेरिएबल होता है जिसका डेटा टाइप क्या होता है क्लास होता है ठीक है ना सिंपल चीज़ है ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास होप इट इज़ क्लियर टू यू ठीक है नेक्स्ट अब देखते हैं क्लास जो है किस तरह से क्लास और क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच क्या क्या डिफरेंस है तो पहला डिफरेंस है क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास ऑब्जेक्ट मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या है एक वेरिएबल है जैसे एस क्या है एस इज ए ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट क्या है मतलब ये एस क्या है वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हो आप एस इज ए वेरिएबल और जिसका डेटा टाइप क्या है क्लास ठीक है एस इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास जैसे ए इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर ठीक है तो यहाँ पे आप उसी तरह से ऑब्जेक्ट इज ए ऑब्जेक्ट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास ठीक है ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है क्लास उसके बाद नेक्स्ट है क्लास इज ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लास क्या होता है लॉजिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि स्टार्टअप करना है तो आपका जो आइडिया है वो आपका क्लास uh, है और जब वो फिजिकली एग्जिस्ट जब वो uh, कहीं उसका स्टार्टअप आप फिजिकली एग्जिस्ट हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ठीक है उसके बाद मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड व्हेन क्लास इज डिक्लेयर्ड मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होती है जब हम आप जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं ठीक है मेमोरी कब एलोकेट होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्योंकि मैंने बताया ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल कॉन्सेप्ट ठीक है और क्लास इज द लॉजिकल कॉन्सेप्ट तो लॉजिकली कॉन्सेप्ट है तो वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन जब मेमरी एलोकेट कब